Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we are going to start our 7th lecture part 3 of second year biology and it is about excretion in vertebrates. This is the screenshot of page number 15 to 16. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points. We will discuss role of kidney, kidney stones, lithotripsy, basically it is the treatment of kidney stone then we will discuss renal failure or kidney failure dialysis and its types and uh, then uh, hemodialysis peritoneal dialysis then uh, kidney transplant and lastly we will go through some questions next is role of kidney kidney not only play role in the removal of nitrogenous waste from the body but also act as an osmoregulatory organ in the body. Now, how does the osmoregulatory organ work in the body? If our body has more water in our body, then the kidney will try to get more water from the body and the result will be produced by dilute urine. And if the water is less in our body, then the kidney will try to conserve more water from the body and the result will be produced by the urine and it will be concentrated. So, the amount of water will be less. In this way, the amount of salt will be regulated by the kidney. If the salt is less, the body will be out of the body. And if the salt is less, then the kidney will conserve it. So, the kidney is not only involved in uh, removal of nitrogenous waste but also act as a osmoregulatory organ in the body next is kidney stones kidney stones ko renal calculi ka naam bhi diya jata hai these are basically hard deposits made of minerals and salts that form inside kidneys so basically ye kya hai kidney stones jo hai ki crystals bhi hum inhe keh sakte hai hard deposits bhi keh sakte hai kin ke bane hai minerals aur salts ke uh, minerals aur salts basically blood ke andar maujood hote hai lekin agar inki amount zarurat se zyada ho jaye aur ye urine se flush out nahi ho pa rahe to ye inki amount continuously zyada hoti jayegi kidney ke andar aur accumulate hona shuru ho jayenge aur phir crystal ban jayenge in the process of crystallization so these stones causes urinary obstruction and other infection to inki wajah se urine uh, pass out nahi ho sakta urine uh, ki passing mein uh, uh, takleef hoti hai ya iske ilawa dusre infection bhi ho sakte hain jisme kidney fail bhi ho sakti hai next is causes of kidney stones ab hum dekhenge ki kya kya aisi wajuhat hai jinki bina par kidney stones ban jate hain so kidney stones here is one reason that is metabolic diseases which is hypercalcemia and hyperoxaluria hyper means too much if the blood level of calcium is very high we will say that the disease will be hypercalcemia and in the result calcium crystallization will be more than the chances of the blood so hyperoxaluria if the blood level of oxalate is more than the blood then calcium oxalate stones बन सकते हैं इसके अलावा भी और बहुत से रीज़न हैं पर्सन का जो लाइफ है वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का है कि किडनी स्टोन जिसके नतीजे में बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है अगर पर्सन का फ्लूड इनटेक जो है वो कम है तो डिहाइड्रेशन के नतीजे में भी क्रिस्टलाइजेशन के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं सॉल्ट एक्यूमलेट होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता किडनी के अंदर और फिर क्रिस्टल बन जाते हैं it depends on the diet, if there is a lot of protein in the diet, sodium salts, sugar, then the kidney stones will become more than that. This is obesity, digestive diseases, and the rest can also be gastric diseases, which can also become more than that, the kidney stones can also become more than that. Uh, oxalates uh, are basically uh, present in green vegetables so they may be the source of high level of oxalates in the blood uh, if kisi person ko kidney stone uh, ki shikayat hai to zyada tar jo recommendation ki jati hai wo yahi hoti hai ki wo in uh, foods ko avoid kare jab tak ki uska treatment chal raha hai तो बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पिनेच होगी इनके अंदर ऑक्सीलेट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसके खाने से ये स्टोन्स जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जैसे टोमेटो हो गया उसके अंदर भी इसकी ऑक्सीलेट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है 
इंसिडेंस ऑफ अक्रेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन अगर देखा जाए ज़्यादा केसेज में जो किडनी स्टोन है उनकी जो टाइप है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट सेवेंटी परसेंट है कैल्शियम फॉसफेट फिफ्टीन परसेंट और यूरिक एसिड टेन परसेंट तो यूरिक एसिड भी ब्लड के अंदर होता है लेकिन अगर ये बॉडी से ना निकले इसका लेवल ज़्यादा है ब्लड के अंदर तो इसके भी डिपॉजिट्स किडनी के अंदर बन जाते हैं जिसको हम यूरिक एसिड स्टोन भी कहते हैं तो ज़्यादातर अगर किसी को किसी भी पेशेंट को अगर स्टोन्स की शिकायत है तो जो उसके सिम्टम्स ज़्यादातर अपीयर होते हैं उसमें यूरिन का कलर चेंज हो सकता है पिंक रेड या ब्राउन यूरिन हो सकता है क्लाउडी फाउल स्मेलिंग यूरिन हो सकता है और ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन फील होता है नोज़िया वामिटिंग भी हो सकती है फीवर भी बुखार भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद बढ़ गया है नाव नेक्स्ट कम्स टू द ट्रीटमेंट्स फॉर किडनी स्टोन्स किडनी स्टोन के लिए क्या क्या इलाज के तरीके इख्तियार किए जाते हैं तो पहला जो है वो सर्जरी और जो दूसरा है वो है नॉन सर्जिकल मेथड है और उसे वो एक एडवांस मेथड है जिसे कहते हैं लेथो ट्रिप्सी सर्जरी भी फ़ौर नहीं की जाती डिपेंड करता है कि किडनी स्टोन का साइज़ कितना है अगर फोर uh, एम mm से कम है किडनी का किडनी स्टोन का साइज़ तो फिर डॉक्टर मेडिकेशन रिकमेंड करता है और मेडिसन ही से किडनी के स्टोन्स टूट जाते हैं और यूरिन से निकल जाते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि किडनी स्टोन्स अगर बने और वो बहुत छोटे हैं तो जस्ट कुछ कुछ फ्लोइड इनटेक से ही वो खुद ही खुद ही निकल जाते हैं मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर किडनी स्टोन का जो साइज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा है बहुत बड़े हैं साइज़ में सिक्स एम एम से ज़्यादा हैं तो उससे और अगर उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है यूरिन का कलर चेंज हो गया है फीवर है बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया है तो तब फ़ौर सर्जरी की जाती है विदाउट एनी डिले और जो दूसरा तरीका है वो लिथोट्रिप्सी का है लिथोट्रिप्सी में बेसिकली जो अभी हम आगे इसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे लिथोट्रिप्सी बेसिकली ये भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें वेव्स दी जाती हैं बॉडी के ऊपर से ही और उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता जस्ट वेव्स थ्रो की जाती हैं बॉडी पर जिसकी वजह से जो किडनी स्टोन्स हैं किडनी के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और यूरिन से निकल जाते हैं वॉट इज़ लिथोट्रिप्सी इट इज़ टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन दैट फॉर्मड इन किडनी यूरेटर गोल ब्लडर सो बेसिकली किडनी स्टोन की जो लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है बनते वो किडनी के अंदर हैं लेकिन मूविंग uh, में वो यूरेटर में भी जा सकते हैं गोल ब्लडर में भी बन सकते हैं गोल ब्लडर के अंदर भी स्टोन फॉर्मेशन होती है जैसे कहते हैं पित्ते में पथरी हो गई तो वो बेसिकली यही किडनी यही स्टोन होते हैं लेकिन गोल ब्लैडर के अंदर भी जैसे क्रिस्टलाइजेशन किडनी के अंदर होती है इसी तरह गोल ब्लैडर के अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है और जो यूरेटर के अंदर अगर स्टोन है तो वो बेसिकली किडनी से ही पास आउट होकर यूरेटर के अंदर कभी स्टक हो जाता है कभी यूरेनरी ब्लैडर के अंदर भी वो स्टक हो जाता है तो इन लिथोट्रिप्सी पर आते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी बेसिकली इसका नाम है हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम द मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन्स इनसाइड द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स टू इन टू टाइनी पीसेज विच आर पास आउट ऑफ द बॉडी इन यूरन सो बेसिकली क्या किया जा रहा है जहाँ पर किडनी है वहाँ पर शॉक वेव्स को थ्रो करवाया जाता है किडनी स्टोन्स जो हैं वो अंदर ही ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में यूरिन से पास आउट हो जाते हैं तो इस तरह सर्जरी की ज़रूरत नहीं आ, पेश आती और शॉक वेव्स या साउंड वेव्स से ही स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है नेक्स्ट इज़ रीनल फेलियर और किडनी फेलियर सो वट इज़ किडनी फेलियर और रीनल फेलियर अ कंडीशन इन विच द किडनी स्टॉप वर्किंग एंड आर नॉट एबल टू रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्राम द ब्लड और कीप बॉडी केमिकल्स इन बैलेंस सो अगर इन्फेक्शन स्पियर है किडनी में और किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया है उसके काम क्या है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट का बैलेंस रखना केमिकल्स का बैलेंस रखना बॉडी के अंदर तो ये दोनों काम नहीं हो सकेंगे 
इन द केस ऑफ किडनी और रीनल फेलियर तो बेसिकली ये जो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर है ये किसकी वजह से हो सकता है कोई भी फिजिकल इंजरी हो सकती है डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर दीज आर द टू मेजर डिजीज़ दैट कंट्रीब्यूट इन द रीनल फेलियर डायबिटीज़ जिसको शुगर भी कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है तो उससे भी किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सो so, अगर किडनी फेल हो जाती हैं तो उसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर लाइक like जैसे यूरिया है वो एक्यूमलेट होना शुरू हो जाता है उससे स्टोन्स भी बन सकते हैं उससे टॉक्सिक लेवल राइज हो सकता है और ये जो रीनल फेलियर है ये एक रात में नहीं होता बल्कि ये एक पूरा एक ड्यूरेशन है जिसके दौरान अगर ये ये डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ है हाई ब्लड प्रेशर है या कोई इंजरी हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता किडनी अपना फंक्शन कम करते 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 और एट द एंड वो अपना फंक्शन कम्प्लीटली छोड़ देती हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये रीनल फेलियर हो चुका है सो नेक्स्ट इज़ डायलिसिस बेसिकली जब रीनल फेलियर हो जाता है तो अब उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है अगर रीनल फेलियर इनकम्प्लीट है पार्शल रीनल फेलियर है तो जो थोड़े अरसे के लिए बॉडी की ट्रीटमेंट जिससे की जाती है वो है डायलिसिस ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट so what is dialysis dialysis is a treatment that filters and purifies the blood with the help of artificial kidney or by filtering it within the body this helps keeps the fluid and electrolytes in balance when the kidney can't do their job so basically dialysis ka maqsad kya hai iska maqsad wahi hai jo kidney ka hai ye dialysis ki treatment jo uh, banayi gayi hai ye kidney ही का काम देती है इसलिए हम ये हम कहते हैं कि डायलिसिस में हम आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं या हम उसे बॉडी के अंदर ही ब्लड को फिल्टर कर देते हैं ताकि बॉडी के जो ब्लड के जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएं और टॉक्सिक लेवल राइज ना हो और इसके अलावा ये फ्लोइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखने में भी हेल्प करती है डायलिसिस को क्यों यूज़ किया जाता है इन क्रोनिकली रीनल फेलियर वैन द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ लॉस्ट एंड इज़ अन एबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट दैन पेशेंट्स ब्लड इज ट्रीटेड विद डायलिसिस इट क्लीन्स द ब्लड एंड रिमूव एक्स्ट्रा वेस्ट एंड सॉल्ट फ्राम द बॉडी सो डायलिसिस का पर्पज़ क्या है क्यों इसे यूज़ किया जाता है अगर रीनल फेलियर ज़्यादा हो चुका है और ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल नहीं हो सक रही और पर्सन का टॉक्सिक लेवल राइज होने का खर्चा है तो उसके नतीजे में फ़ौर डायलिसिस किया जाता है डायलिसिस से ब्लड को क्लीन किया जाता है और उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट हैं और जो सॉल्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डायलिसिस अब हम देखेंगे डायलिसिस की कितनी टाइप्स हैं बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस हीमो डायलिसिस एंड पेरीटोनियल डायलिसिस हीमो डायलिसिस में पेशेंट का ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसे मशीन से गुजारा जाता है डायलिसिस से और उसे उसको फिल्टर करने के बाद वापस बॉडी में भेज दिया जाता है पेरीटोनियल डायलिसिस उसके थोड़ा बरक्स है इसमें बॉडी के अंदर ही पेरीटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूड डाला जाता है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू फिल्टर होकर फ्लूड के अंदर चले जाते हैं और जिसको बाहर बॉडी से दोबारा वापस निकाला जाता है तो हीमोडायलिसिस में ब्लड को बाहर निकाला जाता है और पेरीटोनियल में बॉडी के अंदर ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है सो वट इज़ हीमोडायलिसिस हीमोडायलिस इज मीनिंग क्लीनिंग ऑफ ब्लड एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस दिस प्रोसेस यूज इज एन आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिस टू रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लोइड फ्राम द ब्लड डायलिसर हैज़ टू स्पेस सेपरेटेड बाय द मेम्रेन एंड द ब्लड इज पास थ्रू वन साइड ऑफ मेम्रेन एंड डायलिसिस फ्लोइड ऑन द अदर साइड द एक्सेस वेस्ट एंड द सॉल्ट पासिस फ्राम द ब्लड थ्रू द मेम्रेन इन टू द डायलिसिस फ्लोइड एंड द फिल्टर्ड ब्लड इज दैन रिटर्न टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस मशीन सो so, हीमोडायलिसिस में पेशेंट्स के ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के हीमोडायलिसर से गुजारा जाता है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी का भी नाम देते हैं आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसर की दो स्पेसेस हैं एक स्पेस से फ्लोइड गुजारा जाएगा दूसरी स्पेस से ब्लड गुजारा जाएगा और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे और उसके अलावा सॉल्ट वगैरह वो भी ऑसमोसिस के थ्रू 
हम फ्लूड के अंदर चले जाएंगे फ्लूड को बॉडी जो फिल्टर ब्लड है उसे वापस दोबारा बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व द सर्जरी टू इम्प्लांट अ पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इन टू द एबडामिन बेसिकली एबडामिन के अंदर कैथेटर को डाला जाता है जिसके जरिए जो डायलिस डायलिसिस फ्लोइड है उसको डाला जाएगा द कैथेटर इज यूज टू फिल द पेरिटोनियल कैविटी विद स्पेशल फ्लोइड डायलिस द डायलिस एब्जॉर्ब वेस्ट वंस द डायलिस ड्रॉज वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एट्स ड्रेन फ्रॉम द पेशेंट्स एबडामिन एंड दिस थेरेपी इज डन सेवरल टाइम्स अ डे ठीक है पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पेरिटोनियल डायलिसिस है तो कंफर्टेबल पर्सन साथ साथ वर्क भी कर सकता है लेकिन इस को ज़्यादा टाइम के लिए एक दिन में ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और जो इसके इसमें होता क्या है कैथेटर के ज़रिए डायलिसिस को डाला जाएगा एबडामिनल कैविटी जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी भी कहेंगे उसके अंदर और वो जो फ्लूड जब तक उसके अंदर रहेगा उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर से वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह वो उसके अंदर ऑसमोसिस के थ्रू जाते रहेंगे और कुछ देर के बाद कुछ घंटे के बाद जो पेरिटोनियल अब जो फ्लूड है वो उसके अंदर वेस्ट आ चुके हैं तो फिर उसे दोबारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ये कंपैरिजन दिया हुआ है हीमोडायलिसिस का और पेरिटोनियल डायलिसिस का हीमोडायलिसिस में जो ब्लड ऑफ द पेशेंट है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उससे डायलिसिस में से गुजारा जाता है ये डायलिसिस जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये इस डायलिसिस मशीन के अंदर मौजूद है और इसका काम क्या है ये फिल्टर कर रहा होता है ब्लड को ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर वेस्ट या जो भी आइंस होंगे सॉल्स होंगे वो जो मेम्ब्रेन है उसकी पोर से बाहर निकल के डायलिसिस फ्लूड के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे और ये जो फिल्टर्ड ब्लड है उसे दूसरे वेन से दोबारा वापस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये ऑसमोसिस के थ्रू हो रहा होता है ऑसमोसिस में एक्स्ट्रा जैसे कि आपको पता है जो एक्सेसिव वेस्ट हैं वो अब अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो हायर कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर है तो इस तरह ब्लड के अंदर से उनकी हायर कंसनट्रेशन ऑसमोसिस के थ्रू में जो मेम्ब्रेन है उसमें से गुजर के जो बायर फ्लूड है उसके अंदर चली जाएगी पेरीटोनियल डायलिसिस में जैसा कि बताया गया कि कैथे डाला जाता है कैथेटर से जो डायलिस है वो बॉडी के अंदर डाला जाएगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर और जो उसके अंदर को फिल्टर होने के बाद जो एक्सेस वेस्ट वगैरह हैं वो डायलिस के अंदर जमा हो जाएंगे और डायलिस को बाहर निकाल दिया जाएगा तो इस तरह एक बैग जो प्योर डायलिस का है और जो दूसरा है वो इम्प्योर डायलिस का बैग है तो इस तरह पेरीटोनियल डायलिस जो है वो डिफरेंट है हीमोडायलिसिस से क्योंकि इसमें पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है यहाँ पर ये कंपैरिजन है हीमोडायलिसिस को फोर आवर्स के लिए पर वीक में थ्री थ्री टाइम यूज़ किया जाता है इससे ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं थ्रॉम्बस इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है इसके कंपेरिजन में पेरीटोनियल डायलिसिस मोर फ्लैक्सीबल है ये फ्लैक्सीबल इस तरह से है कि पेशेंट जो है वो काम भी कर रहा होता है सोते वक्त भी ये प्रोसेस हो रहा होता है जबकि हीमोडायलिसिस में बाकायदा ये डायलिसिस सेंटर में करवाया जाता है बेटर टॉलरेटेड है मतलब पेनफुल इतना नहीं है लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस और एबडामिनल इन्फेक्शन लेकिन इसमें होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं डायलिसिस बेसिकली एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और इस किडनी फेलियर का जो परमानेंट हल है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है और किडनी ट्रांसप्लांट में बेसिकली किया क्या जाता है किसी भी मैचिंग डोनर की किडनी ली जाती है पेशेंट की जो री फेल किडनी होगी है उसको रिप्लेस करने के लिए उसके काम को कंपनसेट करने के लिए और ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब तक जो पेशेंट है उसका मैचिंग डोनर ना मिल जाए तो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट कब किया जाता है जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ मतलब जब जो किडनी है वो अपना काम करना प्रॉपरली छोड़ चुकी है डायलिसिस से भी जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो इस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट आखिरी ऑप्शन रह जाती है किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर टू प्लेस अ हेल्दी किडनी फ्राम अ लिविंग और डिजीज डोनर इन टू अ पर्सन हुज किडनी नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली ठीक है डिजीज भी हो सकता है हेल्दी किडनी से भी लिया जा सकता हेल्दी पेशेंट हेल्दी जो पर्सन है उससे भी किडनी ली जा सकती है 
पेशेंट की बॉडी के अंदर उसकी फेल किडनी को रिप्लेस करने के लिए दीज आर सम शॉर्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस फ्राम दीज टॉपिक्स वट आर किडनी स्टोन वट आर द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन वट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन रिमूवल जिसमें हम लिथोट्रिप्सी और सर्जरी दोनों के बारे में बात कर सकते हैं वट इज़ रीनल फेलियर ये अलग से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है वट इज़ डायलिसिस वट आर द टाइप्स ऑफ डायलिसिस जिसमें हीमो डायलिसिस पेरीटोनियल डायलिसिस दोनों के बारे में बताया जाएगा वट डू यू नो अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट इसको अलग से अगर क्वेश्चन आ सकता है टू मार्क्स का तो उसमें ये मैंशन किया जा सकता है वट इज़ आर्टिफिशल किडनी आर्टिफिशल किडनी हमने पढ़ी है जैसे इसे आयर डायलिजर भी कहते हैं इसकी दो स्पेस है इसमें एक में से फ्लोइड गुजारा जाता है और एक से ब्लड तो इसके बारे में आप देख सकते हैं इन स्लाइड से भी बुक से भी आपको ये मिल सकता है Thank you so much this is the end of this whole lecture lastly there is message that one should stay hydrated to prevent all the kidney diseases